Busters， 大家好，我系九叔。唔知大家翻工嘅时候有冇试过俾人玩电话嘅经历咧 ？Like Nike， Like 吓，系啊，就先买 Nike 啊。一日如果收一两个无聊电话，可能你会觉得冇乜嘢啊。但系如果几日收几百个无聊电话嘅话，你又会点做咧？发神经！今日要讲嘅话题咧，就系困扰日本各行各业嘅滋扰电话。自从福岛核处理水系八月二十四日排海以嚟，短短几日时间，嚟自中国嘅滋扰电话咧就以地图炮形式轰炸日本。根据日本动漫新闻报道咧，直至八月二十八日嘅中午十二点钟，日本警方已经接获到二百二十五宗嘅相关报案。诶，冇事冇事，不是的，你能说真话吧？我听不懂。我问你，你往海里边通往河谷里干啥嘞？看你去了。呃，卡克西诺海西叫肯西西了。卡克西。卡尤卡尤是别个英语历史。我问你，为啥把那河谷水排放到那大海里头？我也没有去过海边嘞。哎，我在我海里吗？说人话。<笑> hello。哎 ，hello。摩西摩西。呃，弟弟，为什么海污水往海里头排？八个月路，八个。以上就系网络上广泛流传嘅滋扰电话影片啦。我见到部分人尝试用日文去查询福岛核处理水排海嘅原因，亦都有单纯嘅辱骂。而部分人打电话去日本咧，系讲国语嘅。呢一点九叔就望唔透啦，而更加令人望唔透嘅系滋扰嘅对象。啱啱就讲过啦，日本警方接获咗二百二十五宗嘅相关报案，范围系非常之广嘅，涉及咗日本足足三十一个都府县，范畴就包括地方政府、企业，就连完全唔关事嘅酒店啊、食店啊、学校，亦都收到滋扰电话。当中福岛县嘅情况咧就最夸张啦。拉面店面处若无者咧，就喺八月二十五日起，几日以嚟收到嘅滋扰电话超过咗一千个啊！呢间拉面铺嘅董事三本一平先生就话，情况已经影响到日常嘅运作，部分情况严重嘅分店咧，暂时唯有掹电话线嚟应对住先啦。红县另一间拉面店回津拉面和都有相类似嘅情况，店主西条江为咗揾到原因，尝试主动回电玩电话嘅滋扰者，查询下。到底你打嚟做乜嘢呢？啊，喂，请问，诶，你为什么给日本的拉面店的店主打电话呢？我说，我让他把河废水拿去煮面，他不听招呼。您是怎么知道他的电话号码的呢？这个已经不要打听了。诶，您是现在您是是工作的还是学生呢？社会闲闲闲散那个。您大概多少岁呀、啊？我，我大概二十三了。嗯您最近经常有打类似这样的电话吗？啊，没有，就打了一家。嗯。那您这样打，其实对自己有什么好处吗？您觉得？呃，满足我的身心愉悦。那您觉得有用吗？这样打电话？有用啊。您不觉得这是给平常的一个人造成一种不便吗？哎呀，他排河废水太远了。但是日本现在这个，对吗？对吗？面对住咁都讲得出口嘅理由咧，西条先生有几无奈，可想而知噶啦。哇！你讲嘢咁飘忽，你黐线噶？冇错，我系黐线噶。其实类似嘅事件亦都频频喺啲唔关事嘅食店啊、设施啊、观光景点度发生。好似宫城县观光景点宫城藏王湖里村喺二十四日核处理水排海之后咧，当日下午已经收到嚟自海外讲外语嘅骚扰电话啦。直至寻日八月二十八日，滋扰电话数量已经超过一百个以上。狐狸村代表金村连熟就话对营运造成咗一定嘅阻碍，亦都唔明白呢啲电话打嚟嘅目的。坦白讲就非常之困扰嘅，亦希望呢班人做翻成年人应该做嘅嘢啦。就源源不绝嘅滋扰电话。日本网民亦都发挥咗民间智慧，提供唔少防滋扰嘅方法。其中最广为流传嘅招式咧，就系、是、网络流传南津岛市一间旅馆收到一个中国打嚟嘅滋扰电话，就立即播小红为嚟嘅主题曲。
，结果开住直播玩电话嘅中国屁孩直播账号，仅仅过咗三分钟啫，就俾直播平台 ban 咗个 account 啦。所以日本网民就建议收到八六字头电话咧，就博小红威嚟主题曲。而喺官方方面日本内务省事务次官干野正经就喺寻日会见中国驻日大使吴江浩嘅时候提出咗抗议，指福岛核处理水排海之后，日本国内接到好多中国打嚟嘅滋扰电话。而吴江浩亦回应话，中国驻日本领事馆咧亦都接到大量嚟自日本国内嘅骚扰电话，对使馆嘅正常运作造成咗严重嘅干扰，提出严正交涉，并东出日方依法处置。到底呢一班好得闲冇嘢做嘅无聊友几时会收手？真系冇人知。宇都有话啦，断人衣食又要杀人父母，你打去间拉面铺，你想个拉面师傅帮你做到啲咩？你打去狐狸村，你又想啲狐狸帮你做到啲咩？打去同日本人讲中文，又到底系咩玩法呢？嚟，年轻人，就差你五万两就晒啦。哦，有时间去咁样嘥，不如做翻啲有意义少少嘅嘢啦。例如打俾自己阿爸阿妈约去饮茶，会唔会好啲呢？好啦，今集嘅日本热话就讲到呢度为止啦。中意我哋片嘅，记得 like and share， subscribe 我哋嘅 channel。有啲咩想睇想听嘅，留言话俾九叔听。下集见，拜拜。知唔知咁做系唔啱嘅？知。嗱，头先玩咗一阵仔咧，我就觉得相当好笑嘅。咁普通版嘅点玩咧？普通版嘅话，佢好。你个哥哥讲。